股神徐翔毕生的精华总结。大家好，欢迎大家来到咱们今天的专题课程。第一次看我视频的新朋友，记得点赞支持一波。好了，我们的课程正式开始。股神徐翔毕生炒股总结出来的九大铁律，据说呢，真正能够知道并且做到的人不足百分之一。那么在听分享之前，建议大家呢先点赞、收藏、保存下来。以免视频的丢失。这一期视频的内容很多，但是呢，一定呢要认真的看完。看完之后，我相信一定呢会有所收获。好，那么接下来我们先来看一下呢第一条铁律啊，铁律一，我们要顺势而为。利菲摩尔有这么一句名言：“我只参与市场上不可逆转的上升趋势。”那么趋势它到底是怎么形成的呢？尤其是上涨的趋势，因为只有上涨的趋势里面。才会给到我们提供赚钱的可能。市场当中呢，有一句谚语：所有的上涨都是在下跌的前提之下所展开的。市场经过了一轮下跌之后，投资者很多一部分会进行抛售筹码。那么在这个时候，投资者他手里面拿着大量的现金，只有市场大多数投资者手里面拿着大量现金的时候，才会有一个持续。进行去买入，然后去推动股价上涨的这么一个过程，从而形成市场的合力，进而形成上涨的趋势。啊、呃，这也可以理解为为什么每一轮的市场真正的上涨之前都要经过一轮下跌啊、呃，它的这么一个根本的原因就是筹码和现金之间的一个转换，一个明显的下跌趋势是由市场上。大量的投资者抛售筹码所导致的，而一个明显上升的这种趋势呢，它是由市场里面投资者用真金白银去进行买入股票所形成的，这是股票市场当中形成涨跌的根本原因。懂了这个道理，那么我们也就把握住了趋势的秘密，也就是说，我们要进行顺势而为，这是第一点。铁律二，我们要避免频繁的交易。那么，在全年的市场交易过程当中，真正具备确定性、持续性、趋势性的上涨的交易机会，其实是很少见的。作为市场上职业的投资者，只有在这样的市场环境下去进行交易，才能够有交易的确定性。而其他的很多的时间，要么行情处于震荡，要么处于情绪的退潮期。所以呢，在这样的一种市场的背景之下，频繁的交易，那么亏损也就成了必然。这也是真实市场交易的一个情况啊。也就是我，当我们认清了这一种交易状况之后，我们就应该知道，如果不分市场环境，对吧？不分市场的情绪，然后呢，你每天去进行做交易的话。结果可想而知，所以呢，真正的市场职业投资者注重的是交易的确定性和盈利性。散户之所以亏钱，是因为把交易形成了习惯，正因为这种不好的习惯，导致了频繁的操作，进而导致账户的亏损。也正是因为市场有这样的一个特性，所以呢，很多时候我们需要处于。空仓的状态之下，一个成熟的交易者呢，一定呢会经常保持空仓。在市场机会没有出现的时候，没有确定性的时候，我们就要耐心的等待。其实空仓啊，是衡量一个投资者是否成熟的一个标志和标准。否则呢，就是挣了钱之后加仓一把赔光，或者出现了亏损之后，急于想挽回损失，进而胡乱的操作，导致账户。它的回撤是很快的，这是铁律二。我们看铁律三，有时候呢，我们在操作股票的时候，或者是在选股的时候，我们能够去进行过于迷信指标。很多的粉丝朋友们可能在做股票的时候，哎，看到某某指标，对吧？某某选股期啊，很信赖它。比如很现实的例子，我们最简单的一个指标就是 MACD， 就是这个指标。我们大家都知道，金叉看涨，死叉看跌。你看金叉了，然后买进去，然后它跌了，对不对？有时候你不能够去太过于迷信这些指标。所有的指标，它的这个形成都是量价关系的一种延伸，都具有。滞后性，他们对于股价未来的走势的前瞻性是非常的差的。当你看到指标发生了金叉买入的信号的时候，或者是死叉卖出信号的时候，事实上股价它已经出现了很大的波动。指标的滞后性体现在盘中的实施交易当中啊，指导性是非常非常的差的，并不是说你不可以用指标。其实所有的指标它只是一个辅助，但是你千万不能太过于执着迷信指标，这是第。三点。
我们看一下第四点，就是换手率。当一只股票它的换手率高于。百分之二十以上的时候，那么我们要特别的小心，尤其是一旦达到换手率百分之三十以上，记住要格外的小心啊！当然了，次新股除外啊，因为次新股它的一个换手是非常大的。那么，尤其是一些啊经历了底部持续上涨的，或者是加速上涨的这一种，已经出现了很大的一个波动涨幅的时候，对吧？然后突然之间它的换手率放到了百分之二十以上，或者是啊达到了百分之三十以上的。的时候，那基本上可以确定，这只股票已经涨到头了，快要到顶部了。那基本上可以判定为市场的资金，它随时可以大面积的出逃。那就看它这个拉盘资金，它想要贪多少，想要赚多少了。但是我们没有办法去。猜透它想要拉多少，但是当股一只股票涨得很高很高的时候，一旦换手达到百分之二十或者是百分之三十以上的时候，我们就一定要开始谨慎了，对吧？因为它随时想出货都可以出货，因为它这里都是获利盘，对不对？啊，这是第四点，我们看一下第五点。人气我取，人取我弃。那么市场当中为什么总是少数人在赚钱？因为股市是反人性的，明白吗？当大多数的人看好这个市场的时候，纷纷买入的时候，恰恰是我们随时要进行准备获利了结的时候。反过来也是一样。那么在市场当中，为什么很多人会亏钱呢？其实是来自于。大家的一个认知，认知是人的情绪所导致的，而这种投资行为又反映了大多数投资者的真实情况。当市场出现明显的这个赚钱效应的时候，那么人人都是赚钱的时候，其实这本身就是市场的常态。市场的常态是什么？市场的常态就是大多数人都在亏钱，少数人能够赚钱。所以股市当中同样有一句谚语，叫做“别人贪婪，我恐惧”。别人恐惧，我贪婪啊！这是第五点。我们看一下第六点，成交量呢是股票交易的核心。成交量是什么？成交量就是制造个股活跃的一个程度的根本因素。从成交量的大小，我们可以看到一只股票能够吸引到多少市场资金参与到这一只股票里面来，去进行去炒作它。那么，一只股票如果说没有良好的成交量，那就意味着这只股票它是。没有人关注的这样的股票是不会带来收益的，所以呢，在交易过程当中，一定呢要选择有成交量的个股来进行操作。这是第六，我们看一下第七，忘掉你的成本。一只股票的涨跌幅会因为你的买入价和盈亏成本去改变自身的走势吗？不会，对吧？所以呢，你要忘掉你的成本，忘掉你的买入价，忘掉你的持仓成本，你才能够去克服在。操盘过程当中的所存在的侥幸心理，你在该买进的时候去买进，你只要这个心态良好，你就可以去进行去持有。那么你在该卖出的时候，你要坚决的去卖出。当买入的逻辑已经发生变化，或者是趋势破位，你该止损就要止损。如果下不了决心，那么只会让你失去更多的机会，以及会面临更大的损失。这是第七点，第八点就是选股。我们在选股方面，我们既要看业绩。也要看题材，尤其是题材，对吧？有业绩的股票，股价它也未必会出现快速上涨，但是业绩是股价的稳定性，股市是股价的加速器。一个好的公司，一定呢要有一个好的董秘，对吧？同时呢，会伴随着一个好的啊，配合市场的热点题材去炒作这个故事。只有这样呢，才能够吸引到市场的目光和资金，吸引市场的资金，它才能够去推动股价持续性的上涨，从而才能够给到我们机会，给我们带来超额的收益。这是第八点，我们来看一下最后一点啊，第九点，第九点也是最后一点，计划你的交易，交易。你的计划，我们在盘前的时候，一定的要深思熟虑，一定的要胜过你盘中的临时起意。在股市操作过程当中，也有一句谚语叫做“大胆的假设，小心的求真”。我们通过盘后的这种复盘，盘前的计划，对于市场目前的热点方向，要有一个明确的认知。那么这样呢，就会对当前的交易有个提前的预判。但是这种预判并不等于是预测啊，盲目的预测呢是用自己的主观来代替市场的选择，是操作的大忌。那么今天呢，给大家所带来的是啊，我们在股市当中操作当中九大铁律，每一条都很重要。希望呢，对大家呢在投资市场当中有方向上的帮助或者是启发。
，还没点上关注的新朋友，记得点上关注，就不会错过我下期的视频更新。老朋友呢，记得长按点赞支持一波，我们下期视频再见。